यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड्स की ये ऑयल है केचप लिक्विड सोप मिल्क योगर्ट चॉकलेट हनी एंड वाटर इन एग्जाम्पल्स में हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि लिक्विड जो है वो रनिंग होता है बगैर कंटेनर के हम उसे नहीं रख सकते और जिस भी कंटेनर में जाता है उसका शेप ले लेता है ये ऑयल है केचप भी लिक्विड है जरा सा थिक या पेस्टी है बट अगर हम इसको उल्टा देंगे तो ये बह जाएगा लिक्विड्स का मास होता है और उनको भी एक स्पेस चाहिए होती है मेरे पास चार बॉटल्स हैं हर बॉटल का साइज अलग है और अगर आप गौर से देखें तो इनका शेप भी मुख्तलिफ है लिक्विड जो है जिस भी कंटेनर या जिस भी चीज में डाला जाता है वो उसी का शेप ले लेता है हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि कैसे लिक्विड्स ने मुख्तलिफ कंटेनर्स का शेप ले लिया है मैटर को मेजर किया जा सकता है लिक्विड्स को मेजर करने के लिए हम उनकी वॉल्यूम को मेजर करते हैं हम एक एक करके इन कंटेनर्स को देखेंगे और इनकी वॉल्यूम को रीड करेंगे वॉल्स ने अगर इसको देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन एल मतलब वन लीटर वन लीटर के अंदर वन थाउजेंड एम होते हैं हाफ लीटर के अंदर 500 हंड्रेड एम होते हैं और वन फोर्थ या वन क्वार्टर ऑफ अ लीटर में 250 फिफ्टी होते हैं तो ये वन लीटर की वॉल्यूम है इसका मतलब है इसमें 1000 थाउजेंड है ये 500 हंड्रेड है इसका मतलब क्या है कि ये हाफ ऑफ अ लीटर है ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम 5 के डिफरेंस पे ग्रेडिंग हुई हुई है तो ये 5, 10, 15 इसमें हमें टेन एम एल की मार्किंग दी हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम टेन इट गोज टू ट्वेंटी थर्टी फोर्टी और फिफ्टी एम एल लिक्विड्स के साथ हम और बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं कलर मिक्सिंग उनमें से एक है मेरे पास यहाँ पे बेसिक कलर्स हैं येलो रेड और ब्लू इनको प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं ऑरेंज बनाने के लिए हमें येलो चाहिए होगा और रेड चाहिए होगा ग्रीन बनाने के लिए येलो चाहिए है और ब्लू चाहिए है क्योंकि ये ब्लू बहुत कॉन्सेंट्रेट है डार्क है तो इसके सिर्फ कुछ कतरे चाहिए पहले लाइट कलर डाला करें फिर डार्क कलर डाला करें थर्ड कलर जो हम बना रहे हैं वो है पर्पल पर्पल बनाने के लिए हमें रेड चाहिए है और ब्लू चाहिए है क्योंकि ब्लू डार्क कलर है हम पहले नहीं डालेंगे पहले हम रेड डालेंगे अब हम बनाएंगे ब्राउन ब्राउन बनाने के लिए हमें बेसिकली जो चाहिए होते हैं कलर्स वो होते हैं ऑरेंज और ग्रीन और अब इसमें ब्लू डालेंगे तो आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता आपको ब्राउन का शेड नजर आएगा 
ये ब्राउन रेडी है ब्लैक जो है वो सब कलर्स को मिक्स करके बनता है ये ब्लैक कलर बन गया अब हम लोग फ्लोटिंग एंड सिंकिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं पानी के अंदर मुख्तलि ऑब्जेक्ट्स डाल के देखेंगे कि वो फ्लोट करते हैं या वो सिंक कर जाते हैं फ्लोट का मतलब है कि वो सरफेस पे तैर रहे हैं और सिंकिंग का मतलब है कि वो अंदर जाके डूब गए ठीक है यहाँ पे मेरे पास मुख्तलि ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मुख्तलि मटीरियल से बने हुए हैं मेरे पास ग्लास का मार्बल है क्लॉथ है कपड़े का टुकड़ा है वुड है वुडन टूथपिक है मतलब मेटल का मेरे पास कॉइन है पिन है और कुछ और चीजें प्लास्टिक के स्पून है और प्लास्टिक की बॉल है पेपर का एक पीस है और एक पेपर की बोट है अब मैं मार्बल यहाँ पानी में डालूंगी और देखेंगे ये फ्लोट करता है या सिंक करता है ये बेस में चला गया है इसका मतलब है मार्बल जो है ग्लास सिंक करता है अगला ऑब्जेक्ट फोर्क है ये फोर्क स्टील का बना हुआ है इसमें मैं डाल के देखती हूँ कि ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा क्योंकि स्टील का बना हुआ है ये सिंक कर गया है दूसरा फोर्क जो मेरे पास है वो प्लास्टिक फोर्क है उसको डाल के देखते हैं कि वो फ्लोट करता है या सिंक करता है दोनों फोर्क है बट क्योंकि मटेरियल अलग है तो एक सिंक कर गया और एक फ्लोट कर रहा है अब मैं एक कॉइन डालूंगी कॉइन सिंक कर गया अगला ऑब्जेक्ट एक रबर बैंड है रबर फ्लोट कर रहा है इट डजेंट सिंक अब ये एक पीस ऑफ क्लॉथ है ये भी फ्लोट कर रहा है बट हो सकता है पानी एब्जॉर्ब कर ले क्लॉथ और थोड़ी देर बाद सिंक कर जाए ये प्लास्टिक बॉल है ये भी फ्लोट कर रही है ये एक की चेन का रिंग है मेटल या स्टील का है ये सिंक कर रहा है हो सकता है थोड़ी देर बाद पेपर जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर ले और सिंक कर जाए शिप्स मेटल की बनी होती है लेकिन वो सिंक नहीं करती क्यों क्योंकि उसको ऐसे खास तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो ऊपर तैरती है अब हम एक कोई रिकैप करते हैं और सॉल्व करते हैं वो चीजें जो फ्लोट की थी और वो चीजें जो सिंक की थी ये सारे ऑब्जेक्ट्स वही हैं जो कि सिंक कर गए